，去。院长，你快递。好。这是什么？我看你感兴趣，就整理了给你。你确定我对这些感兴趣？不是吗？那你给我吧，我拿去扔了。算了。尊重一下你的劳动成果吧，让我来看看。我以后回儿科，原来的助理给你准备的也不一定合你的心意，你想要什么花，直接和他说就行。那你觉得你准备的合我心意吗？至少你没有提出异议。你买了什么花，我都不会提出异议。院长，你可真是个包容的好院长。叶石兰，你真的应该增强一下自己的理解能力了。明天带你去练车。还真要练车啊？怎么，没时间啊？有，服从安排。另外，再买一束向日葵吧。向日葵。好，话语是什么？信念、忠诚、沉默的爱，应该是这样。我刚看了一下，好像所有花都跟爱情有关，怎么之前没听你提过呢？这些寓意本来就是人赋予的，想要哪一种，还是要看你怎么想。象征爱情的玫瑰，也是在一七八四年才被命名的，爱情可比它早多。有道理，那我就选择沉默的爱吧。陆院长，有时间吗？怎么了？我要跟主入金医生开个会，能不能请你露个脸啊？好啊，现在吗？嗯，走。哦，对了。今天中午要不要跟我们一起吃饭？不用了，你们去吧。走。嗯。上车。院长，你这车挺贵的吧？还好吧？怎么，你是怕磕着碰着？嗯。放心吧，我这里每个零件都是单独计价的。其实我以后不做助理了。也可以不用学车的，那你迟早都得开车。反正我都给你当免费劳动力了，你是还嫌弃也怎么着？没有嫌弃，我是怕浪费你的时间。哦，那你觉得我周末做什么不算浪费时间？比如和乔玉约会啊。每天都在一起工作，不差这个周末。和喜欢的人在一起，谁会嫌时间多？你说的对，但我都答应你，出来练车了，总不能见色忘友吧？依你看，我们今天算是工作时间还是私人时间呢？院长，如果我那天说的不对，你就当我没说。你说的很对。那你觉得算什么？听我的。听你的。私人时间吧。嗯、为了区分开，你得直接叫我的名字。不好吧？你看，还是你自己做不到吧。
，我的名字是有毒还怎么着？我记得你在桃园村的时候，明明叫的挺顺的。还有，聚餐那天晚上，你不还直接点名批评我不懂你吗？你不是还在怕我吧？没有。陆朝夕，陆朝夕，陆朝夕。这条路上没有什么人和车，就在这里嘛。驾校学的还记得吗？记得。好，那我下车吧非常好。一波二彩，三挂档，四明，五松，六观察，七台八踏，九回灯，对吧？对。但是你还落了一步。什么？你踩得到刹车吗？哦，我忘记调座椅了。按钮在哪？在您左边。刹车可以全松开，可以加点油的。我觉得我开的已经够快了。是，比走路还快点呢。手部放松，这个方向盘其实不用大动的，小幅修正就行了。开的不错，还挺有天赋的。难得你还记得驾校里学的这些啊？其实我这两天又偷偷在复习。前面掉个头，再开回来。好。